er bare vildt det der, men det, men det er sådan, sådan lidt, okay shit, altså Sequoia så det er af. Ja. Er det verdens største, er det, det er ligesom, det er jo for en døn, ikke? Mm. Ja. Jeg tænker ikke noget klart, jeg tænker tusind ting. Jeg tænker også, for det første så tænker jeg, at det handler også om faktisk, hvad din drøm er. Fordi du har jo startet det her firma, fordi du ville noget. Mm. Og, og, og du skal jo have dit hjerte med i, altså en ting er, hvor pengene ligger, noget andet er. Mm. Hvad var det, du ville? Denne episode er sponsoreret af regnskabsprogrammet Economic, som vi før Go Little overhovedet blev til en rigtig virksomhed, har brugt til at holde styr på tal og bilag. Og selvom Economic jo egentlig bare er noget så halvkedeligt og klinisk som et regnskabsprogram, ja, så er det faktisk ret personligt. For min udgave ligner uden tvivl ikke din udgave. Economic kan nemlig udvides med en række tillægsmoduler og flere end 200 apps lavet af eksterne udviklere. Og så bliver regnskabsprogrammet pludselig til en svejtakniv. For eksempel så kan du tilknytte apps til print og labels, til nem registrering af arbejdstid, bogføring fra kasseapparater. Nå ja, så kan du også få en app til nem og tidsbesparende rengøringsplanlægning. Og den tror jeg vist, jeg mangler. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Ej, vi har spurgt om, jeg har spurgt om, jeg vil gerne have noget feedback på vores forretning. Ja. Og vi begynder, hvor vi sluttede i sidste episode. For måske kan du huske, at jeg i 11. time på vores tur til Silicon Valley har fået et møde i stand med en dansk investor, der hedder Benny. Benny har inviteret Kode Christian og jeg til at møde ham på hans vingård. Og det er ikke ved virke mere anmæsende, end jeg allerede har været. Og da jeg fornemmer, at Benny er et ret privat menneske, så vælger jeg altså ikke at filme vores møde. Men det er en ret vild oplevelse. Fordi Benny er helt anderledes end alle de andre investorer, vi har mødt indtil nu. På en og samme tid er han enormt behagelig, nede på jorden og meget dansk. Og på den anden side er han meget udansk, fordi han tænker stort. Meget stort. Og før vi har set os om, foreslår Benny at introducere os for verdens vel nok mest legendariske amerikanske venturefond, Sequoia Capital. Jeg tror sgu, Benny han er en, uh, en self-made man, du. Fedt. Nå, øh, nu skal vi ud og så skal vi møde Benny. Det bliver sgu meget spændende. Hvad så? Benny? Hvad er det, Strav? Altså, I er bare sådan, når vi snakker til at snakke med? Nej. Hvis man har altid i hele verden. Ja, også han har tid til at... Ja, sidder bare hyggeligt. Han sidder bare hyggeligt. Han er fandme vild. Ja, han er godt nok vild. Jeg synes, han er så sej. Ja, det er han sgu godt nok også. Det er bare meget fedt, det der med. Ja. Det virker som om, at han sådan... Du sådan tykker lidt på. Mm. Så tænker jeg, hvor skal det placere sig i forhold til Blue Apron, og hvor skal det yeah. i forhold til Hello Fresh og... Det er bare vildt det der, men det er sådan, sådan lidt, okay shit, altså Sequoia så er det af. Ja. Er det verdens største, er det, det er ligesom, det er jo for en døn, ikke? Mm. Ja, men jeg tror også, han har ret. Mm. Fordi han ser det jo ligesom, at vi har, at vi kunne ligge lige der, lige der i det marked, mm. hvor der vil ske en rigtig meget mm. lige nu. Og det er ligesom ved at tage mange ting, der er ved at tage fart på én gang. Ja. Og det er jo derfor, så han siger, og så er det godt at have en med som Sequoia. Ja. Og, øh, Men det er bare, kan jeg administrere, kan vi administrere, kan nogen af dem så mange altså, penge og... Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Det er bare, jeg synes bare, at det der lille dæk, jeg har lavet, skal sendes til Sequoia Capital. Altså sådan helt... Ja. Altså som jo aldrig nogensinde kan få kontakt med, eller noget som helst, medmindre man nærmest er en halv unicorn, ikke? Men til gengæld, hvis du har dem med, ikke? Ja, ja, ja. så er alle døre jo åbne. Men jeg tror, det vi har, det er det, vi sidder og forklarer Benny deroppe. Hvordan vi interesserer interessante for Walmart, Target osv. Og hvor meget vi ligesom kan penetrere markedet. Og hvor kæmpe, kæmpe, kæmpe stor vores målgruppe er. Det er det, han gør ved mig, ikke? Han gør mig tryg. Benny. Benny. Ja. Det er det her, det er der bange for, hvis det går af, ikke? Men... Ja. 
Ja, hvad er du bange for? Ikke at kunne. Men hvilken del er det? Og det er måske ikke så startup at sige det, men jeg er faktisk lidt bange for, om jeg kan. Og måske er jeg den eneste, der har det sådan. Måske er der også andre, og måske siger de det bare ikke. Jeg ved det ikke. Men vi står ved en skillevej. Enten forbliver vi en lille dansk virksomhed, eller også tænker vi stort og går efter verdens herredømme. Det var nok en af de sidste møde på vores Silicon Valley tur. Hvad sker der i hovedet på dig? Det er blæst, tror jeg. Da jeg startede, så tænkte jeg bare, det er det gider ikke. Det vil jeg ikke. Det synes jeg er latterligt. Jeg synes, alle folk er godt svage. Jeg synes, mindset er helt forkert. Og nu, øh, nu kan jeg mærke, at nu ved jeg mig noget, jeg gerne vil løse over. Ikke? Altså nu er det virkelig noget, jeg tænker mig. Jeg synes, at vi har noget, og kan komme med noget. Ja. Spørgsmålet er, om det er bare gode intentioner. Øh, og det der med at have mødt. Altså Benny synes jeg også bare sådan... Det er bare det andet. Det er sådan et andet mindset og et andet udgangspunkt end så mange af de andre, synes jeg egentlig. Jeg synes, jeg har fået mega meget ud af det jo. Ja. Altså, vi er blevet ret klare på, hvad der eventuelt vil fungere herovre, og hvad der ikke vil. Vi er blevet meget mere fokuseret, samtidig har vi også i virkeligheden skabt et lille problem for vores forretning. Ikke? Fordi, hvad gør vi med det? Altså, hvor, hvad gør vi herfra? Altså, hvordan kommer vi videre? Ja. Hvad, hvad gør vi med de produkter, vi har? De services, vi har? Øh, alt det der, ikke? Det er jo... Det er det næste spørgsmål. Og så følger en meget lang pause. For turen til Silicon Valley har gjort mig alvorligt bevidst om, at jeg i den nærmeste fremtid skal tage nogle drastiske valg. Og inden vi flyver mod Danmark, forsøger vi at samle tråden og gøre status hos Karsten og Mads fra Innovation Center Danmark, der arrangerer skaleforløbet sammen med Innovationsfonden. Så, så det, vi, det vi selvfølgelig... Altså først og fremmest meget, vi mangler nogle penge. Øh, altså det gør vi helt klart. Øh, og, så, og så mangler vi en, som kan... Og det er der, hvor jeg tror, Benny kunne være rigtig cool. Øh, og en meget klar en, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvordan er man ja, USA. Ja. Og i så fald, hvordan, altså, hvor gør man det, og hvordan gør man det, og med hvem gør man det, og alt sådan noget. Øhm, så, så det er en stor, øh, og det er nogen, der kan... Altså jeg tror særligt hele den der øhm, sådan grocery delivery integration, at vi, at vi er ret interesseret i at finde ud af, hvem kunne være den rigtige at gå til. Den helt store spiller er jo Instacart, på det der, ja. der laver den der Game of Thrones model. Ja, ja. Så vi er, vi er jo... Øh, vi er jo også begyndt at tænke over, fordi egentlig indtil, <laughs> indtil vi kommer her, ja. der har vi ligesom tænkt, at det er Norge og Sverige, og så måske UK. Mm. Øh, eller også UK. Og hvorfor UK? Øh, meget større marked, og demografien passer sådan rimelig ja. på Danmark. Det er sådan noget Tesco og sådan noget, man skal ikke ja. have. Men nu er vi ligesom kommet herover og fundet ud af, at okay, vi kunne faktisk, og Benny har måske også sat nogle tanker i gang, at vi kunne faktisk godt gå ind i det her marked i egen. Og hvor mange har I snakket med fra ugen her? Jamen, Alex Fries ja. øh, sendte mig bare lige nogle Google ting, hvor han har bare googlet sådan, han mente, at han har set et eller andet meal planning noget. Øh, og så sender man to virkelig gamle artikler fra 12 og 13, øh, hvor jeg bare skrev til ham, at, 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 det, at det var fedt og, og, og alt muligt andet. Øh, men, men, men det måske netop var, var beviset på, at, at der måske manglede noget, fordi ja. de artikler, han har set, var så gamle. Ikke? Og så sagde han, at vende tilbage i den her tid. Ja, så har jeg skrevet lidt sammen med Henrik også fra, hvad hedder det, By Founders der. Øhm, han skrev... Øh, det var meget sjovt. Han er også meget direkte mand. Ja, ja, ja. Han var meget direkte. Han er meget... Der er ikke noget at filme på. Det er jo... Øh... Hvad var det? 
Nå, så skal vi have en hej Morten, det er Henrik der. Jeg ved, det er super svært at fokusere på min på men det er 100% nødvendigt om to år, vil du tage tilbage på det, som den bedste beslutning blev i 2009. Lad høre fra 2019. Lad høre fra dig, når du er klar til US. Nå, men det skulle sgu da nemt. Det er da ikke, det giver da mening. Det er sådan en sætning, man vil huske, ikke? Okay. Okay. Så jeg, jeg synes, jeg har prøvet at lægge føler ud. Ja, hvis jeg har prøvet at lægge føler ud, så har jeg skrevet, så har jeg prøvet på at connecte helt koldt med nogle... Øh, nogen, som var inde i Instacart som de første, mm. og nogen, som var inde i et eller andet af de første. Og så har jeg fået Christian, vores advokat, øh, som også er investor, som også er partner i Ærhed, til at bare lave en introduktion til de her Costa Ventures. Det er venlig. Costa Ventures, som der hedder de, øh, ja, som, som, øh, som de også bare sendte. Hej Benny! 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 Hej Så! Er det ikke koldt herinde? Jo! Ej Så! Dejligt! Ja, der kommer flere forberedelser. Det er koldt herinde. Det var da sødt, at du skal komme herinde. Ja, ja, det er jo så tæt på. Ja, det er det jo så. Det må du køre ind her. Er du kaldt ordentligt for tiden? Ja, ja. Simpelthen. Vi høster i morgen. Er det stadig i morgen? Ja. Så er det ikke rettet. Og så? dukker Benny pludselig op. Dagen før han sætter vinhøsten i gang på vingården. Og dagen inden vi flyver tilbage til Danmark. Jeg tror, at Benny synes om det, vi laver. Og vi aftaler at tales ved, når vi kommer hjem. Og du skal nok få opfølgningen. Men inden da, så er der et vigtigt møde i kalenderen. Med hele holdet på kontoret. For der er sket noget i USA der kræver, at vi og jeg tager nogle vigtige beslutninger. Ja, hvor fint er det godt at være hjemme hos alle sammen igen. Ej, hvor har vi glædet os til Ja, ja. Det var godt. Som I skrev, så, øhm, så vil jeg rigtig gerne lige prøve at forklare og fortælle lidt om, hvad der er sket. Øhm, yes. Så vi alle sammen lige er sådan nogenlunde alignet. Jeg har... Ingen forkromet plan om noget som helst. Altså, I kommer ind på et meget tidligt tankestadie. Men ja. I må spørge alt det, I vil, og I må komme med alle de input, I vil. Så, så I må ikke gå og ruge med noget selv og tænke, øh, øh, det er jeg uenig i, men det kan jeg ikke sige, eller du ved et eller andet. Fordi vi bliver nødt til ligesom at have et, et forum, hvor tak. vi kan snakke om alting sammen, og særligt sådan vores udvikling, hvor vi skal hen på sigt. Og det er ikke fordi, jeg ved nu her på siden af Bale, at vi skal et andet sted hen, end vi skulle i går. Men der er sket nogle ting undervejs, som gør, at jeg er måske i høj grad er blevet klogere på, hvad er det for en del af forretningen, der virker, og hvad er det for en del af forretningen, der er udfordrende for os. Vi tog afsted og pizzede en del af forretningen, og sadlede om i aller sidste øjeblik, og pizzede en sidste del af forretningen for at finde ud af, hvad virkede egentlig bedst. Og det tror jeg var en rigtig god beslutning, fordi vi lige pludselig fandt ud af, og jeg måske i særdeleshed fandt ud af, øh, hvad det var, der var det mest færdigstøbte, vi har, øh, og som vi på en eller anden måde nemmest kan sælge øh, til andre, og, øh, hvor vi har noget, som folk siger, wow, så det der er ligesom kommet ud af det, det er, at det som egentlig var min vision, som om at lave en tripadvejse til børnefamilier, at det som jeg som dem, vi har mødt, har stillet større spørgsmålstegn ved. Øh, og det er som vi egentlig tænkte, at sække øh, er egentlig det, som folk er klart vildest med. Og hvor bringer det så ind? Ja, det ved jeg ikke. Fordi egentlig så skal vi bruge penge nu. Altså som i nu nu. Øh, og dem skal jeg ud og skaffe på en eller anden måde. Øh, fordi hvis ikke jeg gør det, så, så, så har vi jo ikke rigtig nogen virksomhed. Øh, og det skal vi jo ikke. Øh, så det, jeg skal finde ud af, det er hvilken del af virksomheden, og hvordan skal jeg frame det, og til hvem er det, jeg skal gå ud og rejse penge hos, og hvad er det, vi egentlig skal satse mest på. Skal vi bruge alle, hvad hedder det, øh, udviklingskræfterne herovre, prøv at sige, så nu går vi simpelthen bare ordentligt, så gør vi det produkt så fedt som muligt, kaster helt ordentligt der. Prøv os alle sammen til at... Ja, det er godt produkt. Øh, det er it. Ja. Øh, eller skal vi gøre noget herovre? Men der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan ende der på et tidspunkt. Nej. Men det kan godt være, at man lige skal kaste alle æggene i en kål lige nu og blive rigtig stor og stærk og internationalt på den, inden man så udvider. Ja, måske. Jeg vil faktisk komme hjem, hvor der er faktisk nogen, og altså nogle rigtig, rigtig store nogen, der har bare sagt, 
Det der, jeg er fat i der, det kan noget. Mm. Øhm, så, øhm, så det er jo fedt. Øhm, det var bare noget andet, end jeg tog afsted med. Øhm, ja. Så jeg kan godt tænke mig at høre, hvad, hvad tænker I? Bliver I jeg godt starte, ked af det? Bliver I glade? Bliver I irriteret? Bliver I i tvivl? Bliver I... Men man skal måske... Hvis jeg må sige noget, mm. øh, jeg, jeg, tænker, jeg tænker ikke noget klart, jeg tænker tusind ting. Jeg tænker også, for det første, så tænker jeg, at det handler også om, faktisk, hvad din drøm er. Fordi du har jo startet det her firma, fordi du ville noget. Mm. Og, og, og du skal jo have dit hjerte med i, altså en ting er, hvor pengene ligger, noget andet er. Mm. Hvad var det, du ville? Jeg vil gerne hjælpe nogle børn, fordi jeg gøre lidt nærmere. Okay, det var helt så på den måde er det ikke et, altså, jeg tænker sådan, gå lidt behøver ikke at dø, bare fordi vi satte sig på Mambino, fordi gå lidt, det hedder firmaet jo. Mm. Og det kunne også være, at det skulle hedde gå lidt eat, og ikke Mambino. Det tror jeg. Øhm, og så åbner vi også op for flere vertikaler mm. senere, og der har vi jo rigtig mange gode idéer også, som yes. kan eksekveres senere. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, der i starten af da du postede flere penge i Mambenus markedsføring, hvordan det bare, lynhurtigt bare, mm. havde en effekt, ikke? og så fik vi flere kunder. Og så tænker jeg, altså vi to snakker vi om i morges, hvis vi alle sammen sagde, nu går vi over lige, nu tager det to-tre måneder, hvor vi kun tænker om Mambenus, så tror jeg, vi kunne virkelig komme op og flyve med Mambenu. Mm. Også på samarbejder og madskoler og mm. partnerskaber og events og artikler og mm. alt muligt, der handler om børn og mad. Og det passer rigtig godt ind i den der trend omkring få børn tilbage i køkkenet, spise råvarer ude fra haven, øh, undgå madspild og alle de andre trends, der kører lige nu, som vi kan få integreret i samarbejdet. Nu har jeg jo stadig dialog med to good to go ja. og sådan noget. Mm. Så der, der er simpelthen så mange vildt spændende muligheder i det. Men at vi stadig hedder Go Little, og vi er Go Little, og vi, vi slår ikke det brand ihjel. Øh, det tror jeg faktisk... Øh, men det kan godt være, at vi ikke bliver en trip, worldwide trip advisor for børn, men at den mundfuld er for stor. Mm. Jeg tænker på ingen måde, at Go Little Branded skal dø, eller at Go Little Guide appen skal dø, eller noget som helst. Men jeg tror, det handler om, hvor lægger vi vores kræfter det næste stykke tid, for at få noget til at vokse, hvor noget andet måske kan komme med. Nu det er bare en sang, jeg lige kom på. Det kunne også være, at man sagde, okay, nu går man og bruger flest kræfter på Marbeno. Og så det der faktisk blev en del af at gå helt i, så jeg kan det, hvad du vil. Øhm, og så det der blev en del af det, fordi det er jo en madplan fra mandag til fredag, så kunne det jo stadig godt være, at vi guidede folk til spisesteder. Så sagde vi, nu skal vi bare, nu skal det kun være spisesteder, så er det nemmere at forstå. Så man så kunne tage på i weekenden, eller hvornår man vil det. Mm. Og så på et tidspunkt bygge ud, sådan, så man havde andre guides til andre ting. Øhm, sådan, mm. Så folk lærte det at kende og komme ind igennem, og Beno fik en rigtig god oplevelse med madplanerne. Og så bygge noget mere på, på sigt. Det, det kan være, at man siger, at... at Eat måske er motoren, der kan få det andet til at... Det er det. Ja, det er det. Altså, det er en lidt stærkere kerne at bygge ud fra. Ja. Og jeg kan mærke, at jeg sidder og bliver sådan mere og mere... Vi har en sygt hurtig vedløbshest. Og så har vi en pony, vi prøver at vokse op, før vi ikke rydder på den. Jeg føler sådan lidt. Jeg synes bare, vi skal gå med den hurtige hest, og så løbe derude af alle sammen. Ja, jeg kan ikke... Hvad for det til at snakke med? Jeg kan ikke overskue det. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke helt... Det ved jeg ikke hvad jeg skal sige til. Men, men, øh, men ja, en del af mig har jo, siger jo, at det er rigtigt. Det var lige sådan lige for at sætte scenen, fordi vi skal også huske på, at der er lidt et dilemma med det her. Fordi hvis ikke vi gør noget, mm. altså bare fordi vi ikke lægger penge i udviklingen, så koster det stadig for os. Der er stadigvæk serveregninger og databaser og push. Altså gå lidt af pisdyr. Hvor det var ting. Altså også bare hvis vi ikke laver noget. Ja, du har lige betalt for Heroku, ikke? Altså, de, og regninger bliver større og større. Yeah. Øh, så det er også bare et dilemma, at det er heller ikke gratis ikke at gøre noget. Mm-hmm. Øh, ja. Sådan fra et teknisk perspektiv. Og dilemmaet, det bliver ikke mindre i de kommende episoder. Så er du advaret. Jeg føler bare, at vi har alt det lækre tøj, og det hænger inde bag i butikken. Men det har vi, når folk går forbi vi har ikke det lækre tøj, Louise. Det er bare det, jeg mener. Vi bruger al vores tid på at lave alt andet end det der. De beslutninger tager det bare vigtigt. Det kommer ikke til at gøre for at tilfredsstille nogen af jer. Øh, altså det, det kommer jeg til at gøre, fordi jeg synes, det er de rigtige for gulvet. Fordi jeg har en lidt ærgerlig nyhed. Øh... Ja. Oh. Fordi... Oh. Der er ikke nogen, der er syg. Det skal bare lige... Ah.